你给我一段时光，留下来想念。记忆中刻下模样，不带走遗忘。你就像一轮太阳，耀眼的光芒。你是我的一年时。心口，心肠也照亮。不再衡量现实与理想的重量，你是我的一年时光。就请你带走我的心，填满柔软的幻想，孤单疲惫都已融化。是放哪里比较合适呢？如果用心去讲，当然要放在心的旁边喽。好有心思。不过在偶像剧里，这种标配的场景下，特别适合表白。需要我再表白一次？哎，小红，小念，我们来踩一下，到时候你就从这儿。然后走到这时候，风风来啦！就让我主动跟你表白一次，你可以接受我吗？当当当当当当当！石小念小姐，请问你是否愿意嫁给龚欧为合法妻子呢？我愿意。哎，你到底想干？我发誓，我保证，是莫娜女神说有很重要的事要跟你说。你不相信我，怎么能不相信她嘛？有什么事情不能发微信说，非得当面说？那肯定是特别重要的事。我工作还没做完呢。哎呦，好了，快走。哎呀，什么事儿啊？这么着急？我骗你干嘛？这不是在这儿呢吗？什么事儿啊？当然是有很重要的事了。丸子他们让我跟你说，其实是我自己想跟你说。我想说，我可以。当当当当，当当当当，当当当当，当当当当，当当当当。浪漫，挺浪漫的，谢谢啊，谢谢，辛苦了。
。哦，说是是不是有毛病啊？但自己是小公主，想不提一下，凭什么这么对我们小贱？小念我好像没有邀请你啊？怎么，不欢迎我？我今天来是来感谢龚总的。我之所以能回来，之所以还有机会能够拿回墓室，都要感谢龚总的不计前嫌，出手相助。我干你的事儿，一码归一码，合作归合作，讨厌也还是会继续讨厌，不用多想。从小呢，我就失去过很多东西，比如说打球吧。所有的男孩子都在打球的时候，我连看都看不见，所以我就对自己能够拥有的东西上，会加倍的珍惜。我对你说的不感兴趣。龚总为什么就不能尝试着争取一下呢？你就这么放弃的话，拿什么争得过我呢？你也知道，有些事情不是你争就能争得到的，争到最后，不一定对所有人都好。原来龚总是这样的人吗？会和某个人一样，随时考虑是不是对大家都好。和我不一样，我只想对一个人好。关你什么事？我已经彻底放弃想念了。我想清楚了，既然我只会对他一个人好，所以他喜欢你，我也情愿让他跟你在一起。穆总未免也太自信了吧？不是你想要谁跟谁在一起就可以的。你们两个的事，我只说这么多。今天来找你是有别的事情，龚总，明天跟我一起去庆功宴吧。我姐做的事情也该有个了断。她对恩义和你个人造成的伤害都非常大，应该当着你的面把恩义还回来。或者你在当时帮我，这种场面。我怕我自己应付不来。我去不去其实没什么区别。暮雪做过的事，他需要付出代价。至于别的，我哥应该也不希望我把他当敌人吧。或许公寓也希望你能帮我姐姐一次，不是吗？王总，我今天是诚心来求你帮我的。我不能再让我姐错下去了。喂。怎么一个人坐在这儿？为什么不回去？你怎么来了
。我刚才去找过宫娥了，请她去参加明天的庆功宴。你去找过她了？怎么样？我这个朋友，当的还挺够意思的吧？不过，已经没什么用了。我已经决定放弃了。今天丸子他们把他叫来，我本来是想鼓足勇气跟他表白的。我想说，我们重新开始吧。可是，他好像根本就不想见我。小念。公公的性格，他性格很倔，所以我知道有些事儿，还是不要勉强他的好。可是我一点都不怪他，我也是回来以后才知道，叔叔是在我们走的那天去世的，恩义也是因为我的原因，被你姐姐拿走了，发生了这么多事儿。我不仅不知道，还在他最需要我的时候、最艰难的时候，我选择了离开。可我既然已经做出了选择，他怪我，也是应该的。你说的没错，这段时间对于公欧来讲，应该会很难过。但是小念，你知道吗？你这个人本身就有一种能量，你能让在困境中的人鼓起勇气走出来。对我也是，对你的家人也是，对公欧应该也是。一直以来，你保护我，保护师弟，保护你的家人，但其实公欧。也需要你的保护，你知道吗？谢谢你，清楚。我会等他的，但是我不会再去打扰他。可能他这段时间也不太适合见我。明天。是你和公欧很重要的时刻，我不希望我的出现干扰到你们什么。你们一定可以成功的。嗯，加油怎么样，陈总？今天这样的宴会带着你一起，算不上我小气了吧？大气大气，穆总一直很大气。只不过到目前为止，您对我还是不是很信任？我对穆氏和恩义自然有我的打算。今天要你做什么，你做就是，不要给我惹麻烦。穆总放心，反正现在。我也没什么可折腾的资本了，这样最好。小燕，准备的怎么样了？都准备好了，宴会还有三十分钟就可以开始了，宾客们应该很快就会到的。
你什么时候回来的？姐，收手吧。我听不懂你在说什么，你该回去好好休息。穆总，你弟弟的身体确实没什么大碍。如果你想看到什么证明的话，我们可以马上拿给你看。但我们今天来是有别的事情要找你。有什么事情我们可以以后再说。非常抱歉，现场出现了一点小状况，大家先移步贵宾休息区，稍作休息。那里为大家准备了茶点和饮品。龚总，你今天把我弟弟带过来是什么意思？是对恩义在我手上有什么不满吗？你可别忘了，当初合同是你签的，现在又动这种手脚，似乎有点不太讲规矩吧？合同是我签的，但那也是在你的威胁之下我才签的。这件事情我们今天暂且不提。我今天来，是有一项更重要的事情。要和你做个了断。不管你有什么重要的事情，我今天也有非常重要的活动。清楚，回去吧。既然我们今天来了，有一些事情就只能在这儿谈。清楚，这是我们的家事。你知道我说的是什么事情吗？承认的话，我不会让你太难看的。胡说八道！我承认什么？穆总，你看着我干什么？他们要做什么，我怎么可能知道呢？你，你是想让我赶他们二位出去？你觉得他们会听我的吗？我，不管你想诬陷我什么，今天这是我们的家事。清楚，你先回去。我这边结束之后，我会回来找你。到时候诬陷。你们姐弟之间的感情确实跟我没什么关系，但穆总，我哥的死，你是不是应该解释一下？我不知道你在说什么。你跟我哥是恋人关系，但你为了掩饰这层关系，针对石小年做了很多事。你在无意中发现他的漫画里画了有关于你和我哥的恋情，所以你为了不让整个事件败露出去，对他下手，对我下手，甚至对你的亲弟弟下手。穆千初的车祸，就是你直接导致的。我根本不知道什么石小念，什么漫画。你少拿你女朋友的事情扯到我头上。石小念的漫画，是我哥死后我在他车里发现的唯一的证据。漫画的某一页，一对正在过生日的情侣，画的就是你和我哥，对吗？就算他画过什么，也只不过是漫画，怎么能说明是我？其实没有人会知道是你，李姐，是你自己太敏感了。小念她只是在当天的漫画上标注了日期而已。四月十八号，你的生日。就连我也是把整件事情串通起来才能想到这一点，但你却怕被爸发现这段感情。把事情一步步闹到今天这个地步，我根本不在意。你是不在意。你以前之所以在意，是害怕你爸发现你和我哥的关系，但后来你几乎拿下了整个牧师的控制权，你再也不用受你爸的控制，但你却还是一意孤行的要把所有人都毁掉，这又是为什么？故事编得很精彩，工作。姐，我们找到陈然了，他承认了很多事。陈
仍然只是我一个助理。他说的话，并没有什么。陈然已经把事实的原委都告诉我了，他承认了穆千初的车祸是他导致的，也承认了这幕后的主使就是你，穆雪。我哥哥的死，我从来都没有怀疑到你的头上，但现在我有了线索。如果这件事情从头查到尾的话，瞒是瞒不住的。真的够了，姐，到此为止，好吗？清楚。爸妈知道你今天要来吗？知道你为了把我逼到绝路上，做出这样的事情。你可真是成长了，爸爸牧师交给你，也没什么问题了。可是千初，你这样逼我交权，跟我又有什么区别？他和你还是有区别的，他可以为了自己喜欢的事情，拼尽全力，努力的去争取。做错了的事情，他也可以勇敢的来承担。而你呢，到现在还在执迷不悟。物极必反的道理，穆总一定懂。再这样搞下去，牧师和恩义就都是你的了，我就什么都没有了。现在这样吧，繁盛和技术，我还保得住。所以我希望你，不要怪我既然你这么能干，今天的这场宴会就是我为你办的。希望你真的可以撑得住场面。小雪啊，看来你们都知道千初要来。小池现在这个样子，特别的开心。那
，你们当初为什么要生我？为什么要养我长大？小雪啊，对不起，这么多年了。让你受委屈了，爸爸糊涂啊！我不该跟你定那个什么十年之约啊，更不该一直忽略你的感受。爸爸自以为自己的女儿我还能不了解吗？但是，爸爸实在是太自以为是了。你能给爸爸一个改正错误的机会吗？爸爸想在有生之年，好好疼爱我的宝贝女儿。爸爸马上就要跟妈妈去国外了，你跟我们一起走好不好？让我们重新开始，重新开始一个不一样的生活，好不好？走。我是一个有自知之明的人，所以我很清楚自己到底想要什么。小我只想告诉你，从今以后，你不能再错过我这个强劲的对手。三年之内，我一定可以让樊胜战胜你。当然，如果你希望我能够放你一马的话，悄悄地告诉你。祝你好运。哎，小宁在你父亲的墓园里，你要是再不去，他可就真走了。开了一段时间，再回来就看不到伯父，我心里真的很难过。您在的时候，真的为我和公公操了不少心。你虽然看起来表面挺凶的
，但是我知道你心底还是挺开心我和国务在一起的。您当时跟我说了一些话，其实都是在劝我，可我却没有听。小念，你知道，小欧这孩子吧，他心事重，很多事情。他不愿意告诉别人，所以我希望你能经常跟他沟通，经常跟他聊聊天因为以后陪在他身边的人就是你。对不起，是我伤害了顾梦。一直以来，觉得没见过您，是一件特别遗憾的事。前几天，我也才知道，原来我漫画里画过的那个帅气的哥哥，就是您。这么想来，我们之间还是挺有缘分的。我不知道，如果您在，面对我现在的情况。你会不会劝我回到公公身边？还是说，你也觉得我应该放手，给他一次重新选择的机会？还好现在一切都已经尘埃落定了，公公也好，千珠也好。都回到了他们原本的生活，而我，我觉得我出现在公欧生命里的意义，就是陪他走完这艰难的一程吧。我知道我做的并不好，差的还很多，可是我已经尽力了。哦，对了，这个。是我画公欧的漫画，出版了，销量还挺不错的，叫《怪物偏执狂》。这里面，我画的可能是我了解的公欧，不知道你们喜不喜欢。我留在这一本给你们，你们随便看看。你没什么想跟我说的吧？要给就给完全。手就手，全部。可誓言太潦草，领悟太仓促。那一段路，我们颠倒无数。这一场，我们结婚吧。你是不是蠢？怎么会有人会在墓园里求婚？我倒是觉得求婚这件事情，一定要在我最重要的人都在的地方。爸爸、哥哥都在这儿
，我觉得没什么不好。怎么了？不想答应？要收就收，全部。可誓言太潦草，领悟太草原粗。科技在经历了去年短暂的转手风波之后，目前已回归正轨。重新执掌 NE 的公欧，在不出八个月的时间里，正式研发并发布了最新款的手机系统。据悉，这款最新的手机系统将会与新一代的 NE 手机共同问世，具体时间还未公布。根据知情人士的可靠消息，这个由公欧主导研发的新系统可以说是 NE 所经历的重大危机的见证，将会给大家带来最完美的使用体验。穆总。这份影视投资方案做得不错，找时间约这个方案的负责人聊一下。毕竟影视方面不是我们的强项。嗯，其实这个负责人已经到了。那太好了，叫他进来吧，我跟他聊一下。请进。这个投资方案。是你写的？怎么，穆总不相信啊？这份方案可不是当过几年演员就能写出来的。我可是进修过相关课程的，这份方案是我一直做的，我又想一直做下去。那就祝我们合作愉快吧。我觉得再这么努力下去，小年很快在这家就可以当家做主了。你可拉倒吧啊！你们公司这一个月那是卖出了小老板娘未来五部作品的版权，一年就靠这一个月活了。我们一最近可是在酝酿新产品，那一经上市肯定会大杀四方呀。那你可说错了。我们小念自从获得了最具影响力漫画家称号，又收到了他的偶像高桥留美子合作邀请函之后，别说五部版权了，五十部版权我们都卖得出去。别别别，看他吧，看他吧！哎呀，小胖脸，真可爱。老公啊，你不来帮我收拾一下？哎呀，你让我多陪儿子一会儿嘛，过几天就见不到了嘛。我现在每天晚上没有 baby 公公就睡不着。嗯。那你现在每天如果见不到我的话，能睡着吗？哎，我我当然会失眠了。baby 公，顶多算第二，老婆还是第一呢。<笑>你什么时候变这么虚伪了？这哪是虚伪啊，这真情流露。哎，行，他们在外边了，别打扰睡觉了，出去。哇！你看大米丸子这么大了，多可爱啊！哎，他们呢？他们在二人世界呢。公公刚刚说带小宁去日本干嘛？
？生闺女？生孩子啊？那那你们怎么能这么骗小念呢？这怎么叫骗呢？啊、过两天他自己就知道。喂，喂喂，你们俩聊什么呢？聊得这么开心，孩子你都不管了？我告诉你啊，过两天我可就把卫生工托付给你们俩了。你们俩一定要给我好好的照顾好，尤其是你啊、嗯，你不准偷偷亲他啊，那是我孩子，我还亲我自己儿子呢。你儿子你自己回来亲吧。哎，小子，准备工作怎么样？一切尽在掌握之中，你放心，得成功啊！你们干什么呢？没事儿，就是公司那帮破事。哎，有秘密，有秘密。丸子，你看，我这……呃，对呀、啊，公司的事儿是不是？啊，那个，不可能。真的？哎，行了，小伙子，这不是什么不能说的事儿，自己问他吧。哎，金哥，哎，老板，是这样。你那天不是跟我说，你说咱们家这么大 ，baby 工长大了会孤单吗？哦，对。所以我想着给他再添一个妹妹。原来你都是计划好的。算是吧。你没生气吧？嗯。哎，老婆。要不然我妹生个闺女。就请你带着我的心，甜的柔软的幻想，孤单疲惫都已融化在你微笑的脸庞。难眠的长夜，临摹未来的图画，会分离是我们的梦想。你是我的。走过时光的堤岸，谁不是水面另一个倒影？颠倒悲喜，学会遗忘记忆。风试着将波折抚平，我试着将一切抹去。之间有透明的墙，坚硬目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界。时间有透明的墙，坚硬目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界，要给就给完全。手就手，全部。可是烟太潦草，林木太脏